días. Buenos días. Hoy nos hemos venido hasta Koreatown, que es como el barrio coreano de Los Ángeles, que es muy potente. Es como trasladarse directamente a Corea. Como si de repente hubiésemos cogido un vuelo de vuelta a Seúl. Teníamos un día que no teníamos muchas cosas que hacer, la verdad, no teníamos plan específico para ese día. Y hemos decidido, pues bueno, tomárnoslo hoy con un poco más de calma y, y visitar Corea. El Kakao Talk es como el WhatsApp coreano. Y siempre tienen un montón de tazas, de peluche, por Corea estaban en casi todas las tiendas. Y mirad lo que hay aquí. Todas las cosas del cagato. Lo bueno de este sitio es que los restaurantes y todos son muy fieles a lo que es la cultura coreana de verdad. Así que vamos a aprovechar y vamos a comer comida coreana que hace mucho tiempo que no la comemos. Y a practicar nuestro coreano. coreano. Allá vamos. Este es uno de los bancos más famosos de Corea y está aquí. Uri América. En realidad no se llama Uri América, claro, se llama solamente Uri Bank. Hasta los pasos de cebra son coreanos. Desde que hemos entrado a Corea Town es difícil ver a alguien americano y escuchar a alguien hablando inglés. Si alguno queréis probar Takalbi, que es una comida muy típica coreana que está muy rica, tenéis que venir a este sitio porque nos han recomendado coreanos y además si entras no hablan nada de inglés, o sea, solamente hablan coreano, así que es cachizo del bueno. Decidme que esto no es como trasladarse a Corea. súper tranquilito. Hemos decidido que vamos a ir a tomarnos un café porque todos los cafés que hemos probado en el mundo, los de Corea siempre eran no, tan riquísimos. Y lo guay de Corea es que tiene unas cafeterías como súper únicas, una cafetería muy pequeñita, tiene un servicio como muy personalizado. Pues si venía a Corea Town y os queréis tirar por algo un poco más fusión, la verdad que School Food es una opción impresionante porque tienen comida coreana pero bastante más adaptada al gusto internacional. Y lo mejor de todo, el mejor plato de todo es topoki carbonara, que es como el plato rojo que hemos comido nosotros, pero con salsa carbonara. Entonces no pica tanto y es como una fusión perfecta. Si hace mucha calor y queréis tomar un helado, os recomendamos esta franquicia que se llama Solvin. Sol. Solvin. Sol, 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 sol. Es una franquicia súper famosa en Corea. Que te ponen los helados como de hielo, de leche y encima le echan fresa, chocolate, lo que tú quieras. al Café Bene, que es uno de esos sitios súper chulos porque siempre tienen como una decoración muy acogedora y la verdad que en cuanto entran tendrán ganas de quedar de aquí. Así que nos estamos tomando un café. Esto es una recomendación para todas aquellas personas que quieran pedir un café en Estados Unidos. Todo el mundo dice que en Estados Unidos el café está muy aguado y es verdad. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de café en casi todas las cafeterías. Uno es el café latte, que es el café normal y corriente con su espresso y luego la leche, que es el que está rico y no es aguado. Pero luego tienen el café ole, que el café ole es un café muy aguado que te lo echan de un termo, o sea, ni siquiera utilizas la cafetera y solamente te rellenan el vaso con un café que sale de un termo y luego le añaden la leche. Entonces, si tú vienes a Estados Unidos y pides café con leche, café ole o dices coffee with milk o algo así y no dices café latte, te van a poner un café muy aguado. Hemos venido a la District, pero nos vamos a volver porque nada más llegar hay una calle llena de tiendas de campaña con gente viviendo en las calles. Eh, esto está desierto, es verdad que es tarde cuando hemos venido, pero era atardecer, o sea, veníamos por la tarde normal. Y al parecer las cosas interesantes distan mucho una de otra, sí. entonces no es que tú vayas paseando y la verdad por aquí no es agradable pasear porque son calles desiertas en las que de repente ves una sombra acercándose a ti a lo lejos, sí. pero nos vamos un poco cabreados porque es un sitio súper turístico, en plan, es un sitio nuevo, un distrito nuevo que quieren impulsar y no sé cómo piensan atraer turismo de esta manera. Pero vaya que en Estados Unidos no es la primera vez que nos pasa, o sea, en Venice Beach tan famosa que es, llega si está también todo lleno de tienda de campaña, sí, gente con carrito. Mientras íbamos dando el paso la bici, eh, toda la playa, o sea, la, toda la parte de jefe de la playa estaba llena de tiendas de campaña una tras otra. Lo que yo no entiendo es si Estados Unidos es el primer, la primera potencia mundial y técnicamente estos son sitios que atraen turismo de todo el mundo, como no 
tienen nada para cuidar a los turistas de una manera que, yo que sé, tú puedas pasear tranquilo y no tengas que estar pendiente de si me van a robar o me van a hacer lo que sea, porque aquí recordamos que están permitidas las armas. O sea, vas por la calle y vas viendo gente cogiendo cosas del suelo, metiéndosela en la boca, rebuscando la basura. No es raro tampoco comer con alguien al, al lado buscando de la basura. Digamos que esta es la realidad sobre Estados Unidos. Desde que hemos entrado a karaoke. ¿Dónde? Allí. No. Ahí está karaoke, ¿vale?